हॅलो डिअर स्टुडंट्स वेलकम टू इम्पल्स बॅच मुलांना आजच्या सेशनमध्ये आपण एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वनची क्वेश्चन करतो आहे फ्रॉम द लेसन परमिटेशन अँड कॉम्बिनेशन परमिटेशन अँड कॉम्बिनेशन हा मॅथमॅटिक्स पार्ट टूमधला लेसन आहे एक क्वेश्चन विचारला जातो याच्यावरती फॉर टू मार्क्स हा लेसन ॲक्च्युली यासाठी ही इम्पॉर्टंट आहे बिकॉज याचे रेफरन्सेस हे आपल्याला एलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये जो प्रोबेबिलिटी लेसन आहे पार्ट वनमध्ये तो त्या लेसनमध्ये याचे भरपूर रेफरन्सेस लागतात तर क्वेश्चन नंबर वनपासून मी स्टार्ट करतो आहे टोटल सेवन क्वेश्चन्स आहेत ओके ट्वेंटी ट्वेंटी वनमध्ये सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ओके आता हा जो काही वर्ड आहे आर अरेंज इन डिफरंट पॉसिबल वेज दे नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इन विच वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर वॉवेल्स सोबत ठेवे ठेवायचे वॉवेल्स लिहितो मी इथे ए परत ए परत ए अगेन ए अगेन ए मला वाटतं ते वॉवेल्स हे फक्त एच आहेत ॲक्च्युली नाही का ए सोडून दुसरा कोणता वॉवेल दिसत नाही मला इथे एक दोन तीन चार पाच ठीक आहे सो पाच वेळेस रिपीट झालेला आहे ए आता हे वॉवेल्स सोडून बाकी जे लेटर्स आहेत इथे बी ओके देन आर देन सी देन डी देन बी देन आर सो टोटल वन टू थ्री फोर फायू सिक्स सेवन एट नाईन टेन एलेवन एलेवन लेटर्सचा वर्ड आहे क्रॉस चेक कराल वन टू थ्री फोर फायू सिक्स सेवन एट नाईन टेन एलेवन त्यांचं म्हणणं असं आहे की यांना तुम्ही बिंदास्त अरेंज करा बट हे जे वॉवेल्स आहेत ना हे नेहमी सोबत राहिली पाहिजे ओके तर प्रोसिजर काय आहे सांगतो मी तुम्हाला आता वॉवेल्स नेहमी सोबत राहिली पाहिजे याचा अर्थ ओके यांचा एक ग्रुप बनला पाहिजे ॲक्च्युली म्हणजे ते एकमेकांपासून बिलकुल सेपरेट नाही झाली पाहिजे सो स्टेप नंबर वन काय असतो पहा स्टेप नंबर वन मेक अ ग्रुप ऑफ ऑल वॉवेल्स ओके अँड अरेंज दॅम ग्रुप बनवा आणि अरेंज करा आता इथे अनफॉर्च्युनेटली सर्वजण ए आहेत अदरवाईज ए बी सी डी असं काही असलं असतं ना एकमेकांमध्ये पण अरेंज झाले असते ना ए पुढे गेला असता बी मागे आला असता सी पुढे गेला असता डी मागे आला असता सो ते एकमेकांमध्ये पण अरेंज होऊ शकतात ओके सो स्टेप नंबर वन मी इथे असं लिहितो आहे मेक अ ग्रुप ऑफ वॉवेल्स अँड अरेंज दॅम ग्रुप तर बनवला अरेंज करण्याचा एकच वेळ फक्त सर्वजण एच आहेत ना सो कोणत्याही एला कुठे जरी टाकाल ना इकडे वर्ड तर हाच दिसणार आहे तुम्हाला ए ए ए ए ए ए असं फायव्ह टाईम्स ओके नंबर टू आता याच्यानंतर वन टू थ्री फोर फायू सिक्स आणि हा सेवन नाव दिज सेवन लेटर्स कॅन बी अरेंज इन सेवन फॅक्टोरियल वेज बट याच्यामध्ये कोणी सेम आहे का मी जस्ट क्रॉस चेक करतो आहे ओके याच्यामध्ये कोणी सेम आहे का बी मला वाटतं डबल आहे सो जस्ट डिवायडेड बाय टू फॅक्टोरियल आर पण डबल आहे पा डिवायडेड बाय अगेन टू फॅक्टोरियल बरोबर सो आपला वर्ड बनलेला आहे सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर वन इंटू सेवन फॅक्टोरियल ओके देन डिवाइड बाय टू फॅक्टोरियल टू फॅक्टोरियल सो टू टू कॅन्सल देन टू अँड देन दिस इज टू अगेन सो दिस थर्टी थर्टी इंटू सिक्स इज वन एटी वन एटी इंटू सेवन वन एटी इंटू सेवन हा आपला आन्सर बनतो सो आय गेस ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स्टी असा आन्सर बनतो पहा ठीक आहे नेक्स्ट समोरती जातो मी क्वेश्चन नंबर टू मी काय करतो आहे पहा थोडंसं एक्सप्लेनेशन जास्त देतो म्हणजे आता हे रेकॉर्डिंग करते वेळी मी असं प्री ॲझ्युम करतो आहे की बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला पी अँड सीमधल्या माहिती नाही आहेत ओके जितकं बारावी व्यवस्थित केलेलं असतं मुलांनी एलेवेंथ थोडंसं इग्नोर्ड असतं नाही का तर एक छोटा क्वेश्चन घेतो आहे याच टाईपचा लेटेस्ट आहे फॉर एक्झाम्पल ए बी सी डी ई ओके एफ असा वर्ड आहे किती एक दोन तीन चार पाच सहा सहा लेटरचा वर्ड आहे आणि जर का तुम्हाला म्हणलं की या सहा लेटरच्या वर्डला अरेंज करा बट वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर ओके आणखीन एक हवं तर एक लेटर टाकतो आहे मी इथे आय ठीक आहे आता पहा टोटल एट लेटरचा वर्ड आहे वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन सॉरी सेवन लेटरचा वर्ड आहे 
ओके आता हम वॉवेल्स सोबत पाए तुम्हारा मे ए देन ई देन आय ये नेहम्मी सोबत पाजे आता हमें सोडन बाकी को बी है सी है डी है ओके नर एफ है ये नेहम्मी सोबत पाजे अपने ओके सो स्टेप नंबर वन तुम्हें का ग्रुप बनवाजे स्टेप नंबर वन ओके मेक अ ग्रुप ऑफ वॉवेल्स एंड अरेंज देम थ्री ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल वेज रूल है एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन एन फैक्टोरियल वेज फोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन फोर फैक्टोरियल वेज सो थ्री ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल मीन थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज सिक्स वेज मे अरेंज होता है तीन ऑब्जेक्ट ओके स्टेप नंबर टू आता का करें जब हे जे तीघ है ना ओके okay, एक ग्रुप कन्सिडर के लिए अपन एकमेक ठीक है तो अरेंज होगे जाए का हो सकता सो वन टू थ्री फोर एंड दीज फाइव आता टोटल फाइव ऑब्जेक्ट्स है अपने कहीं सो फाइव ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन फाइव फैक्टोरियल वेज तथल एक वे दाखो तो मैं तुम्हारा बी आहे सी आहे है तेजनतर ए ई आय आला ओके डी आलानर एफ आला सो हा वर्ड बनला तुम्हारा समझ लगा एक दोन तीन चार पांच फाइव ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन फाइव फैक्टोरियल वेज अशे फाइव फैक्टोरियल वर्ड्स बनते को जाऊ शकता ए ई आय इक गेला बी इधे आला कि सी तक गेला डी इधे आला सो अ फाइव फैक्टोरियल वर्ड्स बनते बट ट्विस्ट इधे है कि एक वर्ड जर का तुम्हें मैं बनू दयाल ओके तो मी का करीन पहा ओके ओके तुम्हें आता मैं हा एक वर्ड बनू दयाल ना तो वर्ड मी घेन बाकी जी दोगे तसेच ठेवेन या तिघां एकमेक अरेंज करेन मैं तुम्हारा रिटर्न मधे है पहा है एक दोन तीन चार पांच है सहा मैं तुम तुम्हारा रिटर्न मधे सहा वर्ड्स देन बर सो so, तुम्हें मेला अे कि वर्ड्स देना फाइव फैक्टोरियल वर्ड्स देना सो so, मैं रिटर्न मे तुम्हारा फाइव फैक्टोरियल इंटू सिक्स बोल ना सिक्स मे थ्री फैक्टोरियल ओके एवडे वर्ड्स देन सो so, है आपका आन्सर सो आई होप तुम्हारा समझ लगे स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू कशा सा ओके एंड है ना एंड मे मल्टिप्लिकेशन मे स्टेप नंबर वन पा मैं एक ग्रुप ऑफ वॉयल्स एंड अरेंज दैम स्टेप नंबर टू पा मगे एक दोन तीन चार पांच या लोकान अरेंज करा तो मग जाऊन वर्ड बनते दोन स्टेप्स कराएं लगता मे तिथे एंड है कंपलसरी है कि दोनों स्टेप कराएं लगता है एंड मीन्स मल्टिप्लिकेशन ओके हा बेसिक रूल है चलो क्वेश्चन नंबर टू तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स का होता कि थेरोटिकल स्टडी न करता ही एम सी क्यू अटेम्प्ट के ना ओके अे प्रॉब्लम होता कि एम सी क्यू मतलब एक्सप्लेनेशन तुम्हारा नहीं समझना खैर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू होल फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय दिस एन फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय दिस फोर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस ऑफ फोर होल फैक्टोरियल आता हा दोगा जो रेशो है दैट इज इक्वल टू टू डिवाइड बाय वन एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कैंसल करा हि गोष सर्वत वरती जता है ओके सो फोर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फोर होल फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू होल फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू टू डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल केसेस मे का जो मोटा आतो ना तो मॉडिफाई कराए एन माइनस फोर आन माइनस टू मे एन माइनस टू हा मोटा है ओके फोर फैक्टोरियल मैं फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिखता है एन माइनस फोर होल फैक्टोरियल रिमेन्स एज इट इज टू फैक्टोरियल मीन्स टू इंटू वन एन माइनस टू होल फैक्टोरियल इज एन माइनस टू एन माइनस थ्री एक नहीं कमी हो एन माइनस फोर होल फैक्टोरियल एंड दैट इज यू टू डिवाइड बाय वन हि गोष कैंसल जाए सो टू इंटू वन टू इंटू वन विल गेट कैंसल ठीक है हा टू वन एंड टू टू जो फोर ओके सो टू इंटू थ्री वन लो तो मैं थ्री इंटू टू पे लिखू शको आ ज्या दोन गोषी ना तो तक जाऊन मल्टीप्लाय जाए सो एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री सो इधे दोन कन्जिकेटिव नंबर्स हैं इतेपन दोन कन्जिकेटिव नंबर्स हैं सो यला मोटा और यला मोटा यना कंपेर के लिए पाजे सो एन माइनस टू शूड बी इक्वल टू थ्री दैट मीन्स एन इज इक्वल टू फाइव ओके सो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू फाइव नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर ऑफ वेज इन विच एट डिफरंट पर्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस 
आता ज्यांना सर्क्युलर अरेंजमेंट काय असतं हेच माहिती नाही आहे ओके तर त्यांना हा क्वेश्चन काही केला नाही समजू शकत तर मी इथे एक काळजी घेतोय जस्ट की भले टाईम जास्त लागू देत बट मी तुम्हाला पूर्ण बेसिकपासून एक्सप्लेन करतो तर पहा आता लेटस से फॉर एक्झाम्पल ए बी सी किंवा ए बी सी तर हे तीन ऑब्जेक्ट जर का एका लाईनमध्ये अरेंज करायचे असतील करेक्ट तर मी तुम्हाला डिफरंट डिफरंट वेज दाखवतो इथे ओके सांग हे थ्री ऑब्जेक्ट जर का एका लाईनमध्ये अरेंज केले ना तुम्ही वी नो दॅट थ्री ऑब्जेक्ट कॅन बी अरेंज इन थ्री फॅक्टोरियल वेज मीन्स थ्री इंटू टू इंटू वन मीन्स सिक्स वेज आहेत ना सिक्स वेज वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सहा वेज दाखवले मी तुम्हाला आत्ता इथे पण जर का हे हेच तीन ऑब्जेक्ट जर का सर्क्युलर पॅटर्नमध्ये अरेंज करायचे असतील तर नंबर ऑफ वेज आर थ्री मायनस वन होल फॅक्टोरियल काय सो थ्री ऑब्जेक्ट कॅन बी अरेंज इन टू फॅक्टोरियल वेज हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो तर पहा ए बी सी असं अरेंज केलेलं आहे मी इथं इथे बी टाकतो इथे ए टाकतो आहे इथे सी टाकतो आहे देन इथे सी टाकतो आहे ओके देन इथे बी टाकतो आहे अँड देन इथे ए टाकतो आहे आणखीन एक अरेंजमेंट ए टाकतो आहे इथे सी टाकतो आहे इथे बी टाकतो आहे देन सी देन ए देन बी देन बी देन सी देन ए सो दिसायला असे सहा वेळेस दिसत आहेत खरे नाही का सो दिस थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी कॅन बी अरेंज इन थ्री वॅक्टोल वेज मीन्स थ्री इंटू टू इंटू वन म्हणजे सिक्स वेज सिक्स वेज तर दिसतात मला इथे एक दोन तीन चार पाच सहा बरं याच्यामध्ये फरक हा आहे ओके की हे जे तीन वेज आहेत ना हे तीन वेज सेम आहेत आणि हे तीन वेज सेम आहेत तुम्ही म्हणणार कसं काय तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही पर्सन नंबर ए आहात आणि त्या टेबलवरती बसलात सो तुमच्या लेफ्ट साईडला सी असेल आणि राईट साईडला बी असेल तुम्ही तिथे टेबलवरती बसून इमॅजिन करा लेफ्टला सी राईटला बी ओके पहा इथे बसलात लेफ्टला सी राईटला बी इथे बसलात तुम्ही सो लेफ्टला सी राईटला बी सो तुम तुमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी हे तिन्ही अरेंजमेंट सेमच दिसले पाहिजे ना तुम्ही थर्ड पर्सनचा विचार ना करू तुम्हाला तुम्ही थर्ड पर्सनचा विचार केला तर तुम्हाला असं समजेल ए तर इथे होता आता ए इथे आला आहे सो हे डिफरंट वे असं तुम्हाला जाणवेल पण तुम्ही एच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करा एला समजणारच नाही ना की तो इथून इथे गेलेला आहे सो विथ रिस्पेक्ट टू ए ए बी सी म्हणजे त्यांच्या विश्वामध्ये जाऊन विचार कराल ओके तरी तुम्हाला तिन्ही वेज सेम दिसतील त्यांच्या रेफरन्सने विचार कराल तर थिंक करा असा एक राऊंड टेबल आहे ओके आणि एन्व्हायरमेंट एन्व्हायरमेंटच नाही आहे काही असं समजा किंवा चारही बाजूला जर का पाहाल तर सेम एन्व्हायरमेंट आहे असं असं ॲज्युम करा की एक समुद समुद्राच्या सेंटरमध्ये ओशनमध्ये तुम्ही टेबल आहे ती ती हेच लोक आहेत तुम्ही ए बी सी बरोबर सूर्य पण एक्झॅक्टली डोक्यावरती आहे सो तुमचं पूर्ण सराउंडिंग जो आहे ओके चारही डायरेक्शनमध्ये किंवा ऑल पॉसिबल डायरेक्शनमध्ये सेम सराउंडिंग आहे मग त्या केसमध्ये तुम्ही जागा जरी बदलली ना तरी तुम्हाला हे समजणार नाही की तुमची जागा बदलण्यात आलेली आहे ओके सो हे तीन अरेंजमेंट्स तुम्हाला एकदम क्लिअरली सेम वाटायला लागतील आणि इवन हे पण तीन अरेंजमेंट सेम आहेत आता इथे पहा एच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर का तुम्ही थिंक कराल ओके okay? तर लेफ्टला बी राईटला सी बरोबर एच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पहा लेफ्टला बी राईटला सी एच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने लेफ्टला बी राईटला सी सो हे पण तीन अरेंजमेंट सेम आहेत बरोबर सो आपण जे बोललो होतं ना की थ्री ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन थ्री मायनस वन होल फॅक्टोरियल वेज मीन्स टू फॅक्टोरियल वेज सो सर्क्युलर टेबलवरती तीन ऑब्जेक्टला अरेंज करायचं असेल तर टू फॅक्टोरियल वेज असतात बरोबर पण याच्यामध्ये पण आणखीन एक असा पॉईंट आहे की नेकलेसच्या केसमध्ये काय होतं सांगतो मी तुम्हाला नेकलेसच्या केसमध्ये हा पण अरेंजमेंट आणि हा पण अरेंजमेंट हे दोन्ही अरेंजमेंट सेम असतात परत कसं काय सांगतो लेटस से फॉर एक्झाम्पल नेकलेस आहे नेकलेस आहे म्हणजे लाईक बीड्स असतात ना ते तीन कलरचे तीन बीड्स आहेत असं ॲझ्युम करा आता हा नेकलेस थिंक करा की तुम्ही गळ्यात घालताय ओके आणि समजा या नेकलेसला तुम्ही जर का असं फ्लिप मारला फ्लिप
स्लीप मारलं म्हणजे समजलं ना असं लाईक गोल फिरवलं दोन टाईपचं गोल फिरवणं या नेकलेसला जर का तुम्ही असं गोल फिरवलं म्हणजे बी इकडे गेला ए इथे आला सी इथे गेला तर हा असा नेकलेस बनेल म्हणजे हा नेकलेस हा नेकलेस सेम आहे ॲग्री करतो आपण पण मला हे म्हणायचं की हे दोन नेकलेस पण सेम आहेत कारण की जर का तुम्ही याला फ्लिप मारलं ना फ्लिप मारणे म्हणजे हे असं करणं ए आहे तिथेच आहे सी इकडे गेला बी इकडे गेला असं करू शकता ना रोटेट त्याला गोल फिरवून आणि मग त्याच्यानंतर घालू शकता याचा अर्थ हा नेकलेस आणि हा नेकलेस पण सेम आहे बरोबर सो आता तर एकच वेळ झाला ॲक्च्युली म्हणजे जेवढे केवढे वेज होत होत झाले होते ना तुमचे हा एक वे होता ना हा एक वे होता ना तीन ऑब्जेक्टला अरेंज करण्याचा नेकलेसच्या केसमध्ये वेज अर्धे होतात कारण की ते फ्लिप मारू शकतो तो सो अशा या दोन वेजचा एकच वे होता सो आन्सर शुड बी एट डिफरंट पर्स कॅन बी अरेंज इन सेव्हन फॅक्टोरियल वेज बट नेकलेसच्या केसमध्ये वेज आणखीन अर्धे होतात सो आन्सर शुड बी सेव्हन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय टू सेव्हन सिक्स फाईव्ह फोर थ्री टू वन डिवाइड बाय टू सो टू टू विल गेट कॅन्सल ओके हा थर्टी आहे हा ट्वेल्व सेव्हन इंटू थर्टी इंटू ट्वेल्व सो हा किती बनतो पहा हा टू वन झिरो इंटू ट्वेल्व ओके हे मल्टिप्लिकेशन कराल यू गेट टू फाईव्ह टू झिरो असं तुमचं इथे आन्सर बनणार क्वेश्चन नंबर फोर पहा सेट ऑफ फाईव्ह ट्रू ऑर फॉल्स क्वेश्चन्स टोटल पाच क्वेश्चन्स आहेत वन टू थ्री फोर फाईव्ह नो स्टुडंट हॅज रिटर्न ऑल आन्सर्स करेक्ट ऑल करेक्ट आन्सर्स कोणीच लाईक सर्व करेक्ट आन्सर लिहिलेलं नाही आहे पार्शली करेक्ट होऊ शकतं म्हणजे एखाद दोन क्वेश्चन करेक्ट लिहिले आहेत बट काही रॉंग पण लिहिले आहेत ओके फॉर सेट ऑफ फाईव्ह ट्रू ऑर फॉल्स क्वेश्चन पाच क्वेश्चन्स आहेत ट्रू ऑर फॉल्सचे नो स्टुडंट हॅज रिटर्न ऑल दी आन्सर्स करेक्ट ओके नो टू स्टुडंट हॅव गिवन सेम सिक्वेन्स ऑफ आन्सर्स म्हणजे कोणत्याही दोन मुलांचे आन्सर्स सेम नाही आहेत द मॅक्सिमम नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल इज इक्वल टू वॉट हे पायर कोणताही स्टुडंट जर का आन्सर करेल ना लेटेस्ट आहे फॉर एक्झाम्पल पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर फॉल्स देईल दुसऱ्याचा आन्सर ट्रू लिहिल परत ट्रू लिहिला परत ट्रू लिहिला परत फॉल्स लिहिला पॉसिबल आहे एखादा दुसरा स्टुडंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ असा आन्सर लिहिल पॉसिबल आहे म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये काय आहे की जे काही तुम्ही आन्सर लिहित आहेत ना किंवा तुम्ही जो आन्सर की बनवत आहेत ना तो आन्सर की तुमचा फाईव्ह लेटरचा वर्ड आहे वन टू थ्री फोर फाईव्ह फाईव्ह लेटरचा वर्ड आहे पण त्या वर्डमध्ये फक्त ट्रू किंवा फॉल्सच येऊ शकतो दॅट मीन्स फर्स्ट प्लेस कॅन बी फिल्ड इन टू वेज ट्रू किंवा फॉल्स सेकंड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन टू वेज थर्ड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन टू वेज फोर्थ प्लेस कॅन बी फिल्ड इन टू वेज अँड इवन लास्ट प्लेस कॅन बी फिल्ड इन टू वेज अँड मीन्स इन टू ॲट द सेम टाईम सर्व प्लेसेस भरायचे आहेत सो सर्वांचं मल्टिप्लिकेशन कराल तर विल गेट थर्टी टू सो थर्टी टू पॉसिबल आन्सर्स तुमच्या हातात आहेत तर थर्टी टूमधला कोणताही आन्सर तुम्ही लिहू शकता पण याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की एक आन्सर करेक्ट लागणार आहे सो थर्टी वन आन्सर्स हे रॉंग किंवा पार्शली रॉंग आहेत हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट यातलं थर्टी वनमध्ये हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट कोणीच नाही आहे सो हा करेक्टवाला आन्सर तर तुम्ही देणार नाही आहेत सो मॅक्सिमम किती मुलं असली पाहिजे मग क्लासमध्ये थर्टी वन असली पाहिजे सो थर्टी वन मुलं जर का असतील ना तर थर्टी वन मुलांना हे थर्टी वन डिफरंट डिफरंट रॉंगवाले आन्सर्स देऊ शकतो आपण लिहा म्हणून तर कोणाचं रिपीट नाही होणार आन्सर पण जर का थर्टी टू स्टुडंट्स असतील ना तर त्याला आपल्याला करेक्टवाला आन्सर द्यायला लागतो तर बत्तीसाव्या मुलाला एक तर करेक्टवाला द्यायला लागतो किंवा यातलाच कोणतं तरी एक रिपीट त्याला वापस द्यायला लागतं बट आन्सर रिपीट पण नाही करायचं सो द मॅक्सिमम पॉसिबल स्टुडंट्स इज इक्वल टू थर्टी वन थर्टी वनपेक्षा जास्त मुलं नाही चालत ओके सो आन्सर शुड बी थर्टी वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाईव्ह पॉलिगॉन हॅज फोर्टी फोर डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ इट्स साईड्स आर हे पा काय करतो माहिती का मी एक एक एक्झॅवान करतो जर समजण्यासाठी एक छोटंसं पॉलिगॉन मी ड्रॉ केलेलं ओके सो वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स लेटस से फॉर एक्झाम्पल पॉलिगॉन हॅज एन साईड्स आता या एन साईडमध्ये किंवा एन वर्टायसेसमध्ये हे बा तुम्हाला हे समजतं का वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सिक्स वर्टायसेस म्हणजे साईड पण सिक्स आहेत एक दोन तीन चार पाच सहा सिक्स वर्टायसेस सिक्स साईड्स 
okay let us say for example polygon has n sides ata mi kay mhanto ki n vertices madhun konte hi don vertices jar ka tumhi choose choose kele he ba n vertex madna don vertex choose kela tar ashe ek line banu shakta n vertex madna don vertex choose karna cha ha ek way ahe ha ek way ahe okay so this particular way gives a diagonal या सहा वर्टाइसेस मधुन दोन वर्टेक्स सिलेक्ट करना चाहिए हा एक वे है सो दिस पर्टिक्युलर वे ऑफ सिलेक्टिंग टू वर्टाइसेस गिव्स अस अ डायगोनल या सहा वर्टाइसेस मधन दोन वर्टेक्स चूज करना चाहिए हा एक वे है सो तो एक वे अपने एक डायगोनल देन टाकतो सहा वर्टाइसेस मधुन दोन वर्टेक्स सिलेक्ट करना चाहिए हापन एक वे है हा वे अपने एक साइड देते सो तुम्हारा ये समझा लगे कि भले एन वर्टाइसेस असतील पॉलिगॉनला बट त्या एन वर्टाइसेसम टू वर्टाइसेस सिलेक्ट करण्याचे वेज जे आहेत ओके ते वेज हे एन सी टू आहेत एन वर्टेक्समधनं दोन वर्टेक्स सिलेक्ट करण्याचे वेज आर एन सी टू जेवढे नंबर ऑफ वेज दोन वर्टेक्स सिलेक्ट केलं तर काय होतं एक तर डायगोनल बनतं ओके किंवा साईड बनतो आता एन वर्टेक्स आहे म्हणजे साईडचा काउंट पण एनच असणार ना एन वर्टाइसेसम टू वर्टाइसेस सिलेक्ट करना चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेज आर एन सी टू मे एवडा लाइन्स बनना दोन दोन वर्टेक्स सिलेक्ट करूं ना अशा एवड्या दोन वर्टेक्स सिलेक्ट करना चाहिए एवडे वेज है एवडे लाइन्स हैं मैं ये लाइन्स एक तो डायगोनल आत कि साइड आता डायगोनल मजे जो साइड नहीं है तो डायगोनल क्लियर जो साइड नहीं है ना तो डायगोनल आता डायगोनलचं काउंट हा फोर्टी फोर आहे म्हणे एन सी टू माहिती आहे आपल्याला एन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज एन मायनस टू होल फॅक्टोरियल इंटू टू फॅक्टोरियल सो एन फॅक्टोरियल कॅन बी टन ॲज एन इंटू एन मायनस वन इंटू एन मायनस टू होल फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एन मायनस टू होल फॅक्टोरियल इंटू टू फॅक्टोरियल इज इक्वल टू फोर्टी फोर प्लस एन ही गोष्ट इथे कॅन्सल होईल आता चेक करा एनचा व्हॅल्यू लाईक काय टाकाल एनच्या जागी तर सॅटिस्फाय होईल ओके व्हॅल्यूज टाकून पाहू शकता अदरवाईज जर सॉल्व्ह केलं तर क्वाड्रेटिक इक्वेशन येईल एन इन टू एन विल बी एन स्क्वेअर मायनस ऑफ एन इज इल टू हा इकडे गेला एटी एट प्लस टू एन टू एन तिकडे गेला एन स्क्वेअर मायनस ऑफ थ्री एन इज इल टू एटी एट म्हणतो आता ठीक आहे आता जे काही ऑप्शन्स दिसतात एनची व्हॅल्यू टाकून चेक करा की कोणता व्हॅ बेसिकली सॅटिस्फाय करतो एन इज इक्वल टू एल वन बनतो सो पॉलिगॉनचे जे साईड्स आहेत टोटल नंबर ऑफ साईड्स ओके हे एलेवन क्वेश्चन नंबर सिक्स इथे एक प्रॉपर्टी आहे प्रॉपर्टी काय आहे हे सांगतो पहिला एन सी आर प्लस एन सी आर मायनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर ठीक आहे एन सी आर म्हणजे एन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज एन मायनस आर होल फॅक्टोरियल इन टू आर फॅक्टोरियल प्लस एन सी आर मायनस वन इज एन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स ओके डिफरन्स इज एन मायनस ओके आर मायनस वन मायनस मायनस प्लस बनेल एन मायनस आर प्लस वन बनतो एन मायनस आर प्लस वन होल फॅक्टोरियल इन टू आर आर मायनस वन होल फॅक्टोरियल चेक करा काय केलं एन सी आर इज एन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एन मायनस आर होल फॅक्टोरियल इन टू आर फॅक्टोरियल एन सी आर मायनस वन इज एन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दिस आर मायनस वन होल फॅक्टोरियल आणि हा डिफरन्स या दोघांचा जो काही डिफरन्स आहे तो इथे असतो ॲज अ फॅक्टोरियल मला असं वाटतं की डिनॉमिनेटर सेम झाला पाहिजे एन मायनस आर प्लस वन आहे मग मी इथे एन मायनस आर प्लस वन असं लिहितो वरती पण मग मी एन मायनस आर प्लस वन लिहीन आर फॅक्टोरियल आहे इथे आर फॅक्टोरियल करण्यासाठी इथे मल्टिप्लाय डिवाइड बाय आर करायला लागेल मला सो जर का तुम्ही डिनॉमिनेटर पाहाल आर इंटू आर मायनस वन होल फॅक्टोरियल इज आर फॅक्टोरियल जो की इथे आहे एन मायनस आर प्लस वन होल फॅक्टोरियल एन मायनस आर प्लस वन इंटू एक नी कमी त्याचं फॅक्टोरियल इज नथिंग बट एन मायनस आर प्लस वन होल फॅक्टोरियल आणि न्यूमरेटरमध्ये एन फॅक्टोरियल जर का तुम्ही कॉमन कराल तर ब्रॅकेटमध्ये एन मायनस आर 
प्लस वन प्लस आर वन तो कैंसल हो तो सो वरती एन प्लस वन रहना सो so, एन प्लस वन इन टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर प्लस वन होल फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल सो दिस इज एन प्लस वन होल फैक्टोरियल है क्या एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल इज एन प्लस वन होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर प्लस वन होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल तो मैं प्रॉपर्टीज जस्टिफिकेशन दी बसलो आत्ता सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व के नर ये ना एंड दिस थिंग इज नथिंग बट आपका राइट हैंड साइड पहा कर फॉर्मुला एन सी आर चा वरती जो अतो तेज फैक्टोरियल डिवाइड बाय खालती जो अतो तेज फैक्टोरियल आ दोगा सा डिफरन्स आतो एन प्लस वन माइनस आर चा होल फैक्टोरियल पा ना एक्जैक्टली सेम दिस्त तिथ करेक्ट सो पहले प्रॉपर्टी क्लियर करा कि अभी ही प्रॉपर्टी है एन सी आर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर आता है मैं लिखू बाबा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज एन प्लस वन मजे एन प्लस वन सी आर करेक्ट या दोगांजी अस लिख लें आता इतना पूरे पहा प्लस ट्वेल्व सी सिक्स प्लस थर्टीन सी सेवन परत तीस प्रॉपर्टी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इत एक नहीं कमी सो यो जो आंसर आतो एक नहीं वाढ़वायो ना है का एक नहीं वाढ़वायो वरती सो थर्टीन सी सिक्स या दोगा ऐवजी अस लिख ला थर्टीन सी सेवन लर्टीन सी सेवन ऐज इट इज प्रॉपर्टी नीट पहा एन एन एक नहीं कमी जा सो इधे एक नहीं वाढ़वा पहा एन एन एक नहीं कमी जा ओके सो इधे एक नहीं वाढ़वा तो सेवन लिया आर वाला लिया सो आन्सर इज फोर्टीन सी सेवन सो फोर्टीन सी सेवन सो आर इज इक्वल टू सेवन ऑप्शन नंबर सी ठीक है फाइनली क्वेश्चन नंबर सेवन अ कमिटी ऑफ फाइव इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ सिक्स मेन एंड फोर लेडीज सिक्स मेन एंड फोर लेडीज हत पांच लोक कमिटी बनवाई है द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन वेन ऐट मोस्ट टू लेडीज आर इन्क्लूड मैक्सिम दोन लेडीज घू शको अपन ओके आता एक काम करूँ अपन पांच की कमिटी बनवाई है सो सहा मनसत ना नहीं का सहा सिक्स मेन मधुन फाइव मेन सिलेक्ट के फोर लेडीज मधुन जीरो लेडीज सिलेक्ट के एक पन लेडीज लाइक सेल सिलेक्ट नहीं करता अपन कि सिक्स मेन मधन फोर मेन सिलेक्ट करा एंड मीन्स इन टू फोर लेडीज मधन एक लेडी सिलेक्ट करा और मीन्स एडिशन सिक्स मेन मधन थ्री मेन सिलेक्ट करा और फोर लेडीज मधन टू लेडीज सिलेक्ट करा ऐट मोस्ट टू लेडीज मे मैक्सिम टू लेडीज सिलेक्ट करू शो वाढ़ू नहीं शकत लेडीज का काउंट सो आता इतना थामा लगे अपने पांच लोक कमिटी बनवाई की होती सिक्स मेन मधन फाइव मेन फोर लेडीज मधन जीरो लेडीज गरज नहीं सिलेक्ट करना चाहिए फाइव मेन जा फाइव की कमिटी जा सिक्स मेन मधन फोर मेन फोर लेडीज मधन एक लेडीज कारण की ओवरऑल एडिशन फाइव बनल पाजे ना आता एज अ कैलक्युलेशन कर जो आन्सर ये ना तो बेसिकली तुम आन्सर सिक्स सी फाइव इज सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दैट इज वन फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल फोर सी जीरो इज फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज फोर फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल प्लस सिक्स सी फोर सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल फोर सी वन इज फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज थ्री फैक्टोरियल ओके इंटू वन फैक्टोरियल प्लस सिक्स सी थ्री इज सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल फोर सी टू इज फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस इज टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ओके करा कैलक्युलेशन सिक्स फैक्ट हे कैंसल जा जीरो फैक्टोरियल वन आता सिक्स फैक्टोर फैक्टोरियल सिक्स इंटू अपन फाइव फैक्टोरियल लिखू शको कैंसल सो दिस सिक्स ओके प्लस इतने पा फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल कैंसल सिक्स फैक्टोरियल मीन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन थ्री टू वन एंड दिस थ्री फैक्टोरियल कैंसल ओके टू एंड दिस इज टू थर्टी इंटू टू इज सिक्सटी सो सिक्सटी लिखते प्लस आता हा कैलक्युलेशन करूँ अपन 
4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. So, 3 to 1, 3 to 1 cancel. 2 into 2 have 4 and you have 4 cancel. But the 6 factorial means 6, 5, 4, 3, 2, 1. This 3 to 1, again this 3 to 1 cancel. So, have 121 though. 120 real. So, answer should be 186. Option number B. Apla answer one to it. Clear. Then how to apply permutation and combination 2021 session. Okay.